说了吧，你爷爷还是心疼你的。你看，为了你好，他这不就答应了？瓦格纳，谢谢你。如果不是因为你，他不可能答应的。也谢谢你这么多天，都愿意来陪我。这几天我要去趟四川，可能这段时间不能常来看你了。你们又要走？是啊，叶世帆接到了新的任务，要护送洋人代表去四川签约，可能很快就要启程了。花的吗？这种花叫什么名字啊？你猜猜看。这种花，我好像从来都没有见过。那，你等我从四川回来，就告诉你。程立明，保护英国代表事关重大，你的人好像不全呢。我安排他们几个去干别的任务了。另外三人已先行前往宜宾馆检查英国代表将要下榻的房间。火车一到，场面恐怕要混乱。你要如何保证代表的安全？王爷您放心，一切我自有安排。好像不太放心我们给出的安排。谁？王爷，我们已经演练了一整天了，把自己当成是刺客，设想了七八种不同的暗杀方式。把自己当成刺客，<笑>这法子倒是蛮新鲜。王爷，经过我们反复验证，危险性最高的无非有三种可能。第一，从高处开枪，远距离行刺。哎呀，你怎么来了？今天怕是成不了事儿了。你俩赶紧走。你不是说这儿都搜过了吗？哎呀，怪不得我，崇立明来了。崇立，看见了吗？站台上那几个。哎呀，实在不行，秋山，咱们俩跟着火车进站，混到近前行刺。第二。就是趁火车卸客的时候上前动手，第三就是拦截车队，半路截杀。那样更不行。你知道崇立明的是什么人吗？传言说，前些日子，燕世帆内斗，他一个人杀掉了六名旧部，个个都是顶尖的高手。你们上前行刺，根本过不了他那关。其中半路截杀这种方法需要十人左右配合，可能性不大，但我们还是做了万全的准备。已经事先挑选了宽阔人少的路线，并且沿途都设置了岗哨。如果贼人趁乱动手呢？王爷，英国代表团住在第二车厢，这里除了随行人员，没有其他旅客
，只要火车一进站，我们就立即封锁这节车厢的站台两侧，将使团跟旅客分开。如果有人想硬闯，或者磨蹭着不走，我们就立即将其拿下。到底怎么说呀？我问你，他们出了火车站要去哪儿？我只是个当兵的，谁会把代表的行程告诉我啊？那既然如此，就只能在这儿动手。最后剩下的就是远处开枪刺杀。车站内的建筑不多，我们已经试过了。其中能够形成射击角度高点只有几处，官兵已经搜查过一遍。一会儿我们会再次确认。话我带到了啊，现在不走，出了事儿别怪我。九山，看到了吗？这个王德全根本就是披着狗皮，还是步军统领衙门的人。他的话不能信，这次不动手就再也没机会了，明白吗？行了，时间也不早了，快去吧。你们几个跟我走。是是,是。在这儿，不管是谁上过楼梯，一律拿下。是。是赵立明，你的护卫之术果然高明，从哪儿学的？军校。难怪德齐王爷保你藩主之位，的确有过人之处。王爷，为什么所有人都在担心，会有人行刺代表？德齐王爷怎么说？他说：“不是每个人都赞同英国人给咱们修建铁路。”这事儿你自己知道就可以了。做好自己的事阿丽小姐，一路辛苦
。折月王爷亲自迎接，玛丽受宠若惊。看来你们早就认识了。何止认识？本王打算亲自宴请你，无奈宫中有事。既然如此，那就由额尔吉贝勒代我宴请您。好啊。呃、嗯，请。好，玛丽小姐，我还有事，就失陪了。丑立明，替我照顾好玛丽小姐。知道了，玛丽小姐，请。我上这辆车。呃、嗯，爷、嗯嗯，什么情况？去去，开前面那辆车去。哦，三号路线。三号就三号，你撇什么眼？啊，哪个？啊，詹姆斯，我们去哪儿？呃，上林仙馆。我不要去那儿。为什么？你忘记当年对我的承诺了吗？什么承诺？你总是说北京便衣坊的烤鸭有多么好吃，以后啊一定要请我尝尝。嗯，我。哎、那个地方人多人杂，特别不安全。不要紧，我一定要吃烤鸭。你能不能不要折腾我？咱们就回去吧。啊，行行行，文狗，你给他买只烤鸭，上车安排好。好，跟以前一样，我全听你的。哎，护送这些洋人去迎宾馆，一切按爷的吩咐，不得有误。是，各位请跟我来。你不是挺爱吃烤鸭的吗？多吃点。对对对，我爱吃烤鸭。这远东公司的代表是个年轻女子，她能做得了主吗？嗨，甭看她年轻，来头可不小。啊？我听说她是上海租界英籍犹太大亨的养女，她父亲早年白手起家。没过几年，就当上了工部局董事。这个玛丽，利用他父亲的关系，斡旋于洋人与华人之间，游刃有余，可谓青出于蓝而胜于蓝。四川那边情形啊，又有消息了。听说那边的百姓啊，全都反对朝廷跟英国签约。嘿呦。那些都是小打小闹，不足为惧。哎，民意如水，水能载舟也能覆舟啊！我就说了，不能让，不能让，你非这么卖，肯定出问题。<笑>我知道，知道。您是担心这收益都归了英国人，咱们吃亏了不是？嗯，不是吗？哎，你说咱今天非签这个协议呀、啊？不能停止收回一部分吗？哎呀，我的王爷，这些都是表面收益。即使英国把铁路建成、建火车站、卖火车票，这些都不重要。重要的是，他们把川汉铁路建成，也能疏通蜀地和内地之间的交通，输送人才和物资，盘活铁路周边的经济。这对咱大清，才是大大的收益。所以，王爷您呐，眼光应该放长远点儿。天高皇帝远呐，现在四川是个什么情形，咱也瞅不见。我是真担心这个协议如果传出去，您说这这这这局面又要乱。咱们不是派验尸番去了吗？崇礼明，你还不了解？有他在，签约一定成功。哼，他呀，不给惹祸就不错了。<笑>那可不会
不会，太阳打西边出来了。王德全，也有你抢着办差的时候。肥差干嘛不抢？请两个烤鸭师傅，用得了花这么多银子吗？多出来的，咱哥俩平分。你小子无利不起早，得了吧，你不也一样？啊？便衣坊离这还挺远的呢，咱俩抄近道吧。行，走。你说你啊，我叫你去就是因为你心狠枪准，结果呢，你到临阵脱逃。哎呀，失去这次机会，回四川怎么向老大交代？谁？我。德全，大把手，把他绑了，帮我解释一下。我现在就去弄衣服和烤鸭，你们做好准备。听明白了吗？那事成之后怎么逃呢？接风宴设在上林仙馆，那儿的楼层不算高。我们进去以后，直接掏枪，把屋里的人干掉，立刻跳窗逃走。好，就按照先前的安排。我跟秋生进去，你在外面接应。不行，上林仙馆只有我去过，我带秋生进去，你接应。对了，之前那些乔装的东西都还在吗？呃，在。那就行，你们不必伤害他性命，他只是个兵。马上回来。哎，兄弟，先前一直把你当成贪生怕死之徒，是我走眼了。剑魁兄，如果让洋人买了铁路，我们老家不知道有多少人要家破人亡了。多余的话，不用说了。哎哥，都安排好了吗？哎，都安排好了。那个雨初守在门口，我守在这儿，剩下的人都去巡逻了。怎么让雨初守在楼上？不是，他非得坚持，我没办法呀。那怎么办？哎，你发现吧。行。这是什么地方啊？就像英国的俱乐部。好地方。你呀，还是这么不正经、啊。怎么？不习惯了，这里是中国，在哪里都是我的 James。布置的这么周密，有必要吗？保护你的安全是第一要务，包厢就在前面。在车站的时候，我就在想，现在的中国女人都能当官差了。长得还挺漂亮，漂亮，这位可是燕世蕃百年以来的第一位女子，杨雨初，格格，要、哦、爱爱新觉罗，爱新觉罗。冒犯了，雨初格格，你好。现在不方便握手。你好，我叫雨初。还不知道你叫什么？我叫玛丽。玛丽，一个中国人，连个中国名字都没有。我父亲是英国人。那母亲呢？母亲死了。抱歉。没关系。哎，行了行了，赶紧赶紧进去吧。好好守着啊！看
什么呢？我看那鸭子怎么还不来呢？哎，你这次来是代表公司，还是代表你父亲？远东公司本来就有父亲的股份。那这修建铁路是谁的主意？帮助中国修建铁路是他的主意，不过你也知道，父亲对中国的感情很深。听说他回英国了，所以才派我来啊，詹姆斯啊，这次你可要帮我啊！修建铁路本来就是件好事，不存在帮与不帮之说。我可不都像你这么开明。这个鸭子怎么还不来、啊？地方远，恐怕也没有那么快。不过也挺好，你可以多陪陪我。好不容易重逢，其实当年我有些话还没来得及告诉你。范主，范主，范主，范主，出事了，出事了，出事了，出事了！你什么毛病？怎么那么没规矩？不说一声就进来？出大事了，范主！哎呀，你有那个乱党袭击咱们神机营军火库，什么乱党敢袭击咱们神机营军火库？你看看，这是是伤亡惨重啊，范主！伤亡惨重，嗯，袭击了没关系，伤亡惨重就是大事了。哎，这肯定啊！我跟你说，玛丽小姐，这件事情事关重大，我必须要回去看一看。知道吗？我我没办法，别说了，来不及了，你快走！烤鸭我一定会给你。不好意思，詹姆斯，烤鸭。哈哈哈哈哈！慢走。哎，亲爱哥，能不能注意点形象啊？你太机灵了，我就知道你不愿意跟那娘们在一块儿。太机是太机智，我跟你说，再晚两秒钟，他绝对绝对开始跟我翻旧账。老情人啊，你瞎说什么呢？走走，喝酒，走走走。看见了吗？崇礼明终于出来了，我们可以动手了。是不是有点太顺了？老天爷给他机会，再犹豫就没有了。行，兄弟们，帮主可是交代过。这事不能落下口实啊！我懂，你做好戒烟就行了。好。姐，怎么了？没事，我下次检查过了吗？放心，都没问题。我问你，那个英国代表玛丽到底什么背景？我我怎么知道啊？嗯，我好像记得，爷当时在英国游学的时候，有一个同学叫玛丽，啊，只是同学。应该是吧。干什么的？我们是便衣坊的厨子，有两位官爷请我们过来，说有贵客要吃现切的烤鸭。等等，姐。这么大把刀，用来干什么的呀？爷见笑了，这片鸭子的刀，您老可能不认他。行了，让他们进去吧，你留在外面
玛丽小姐，你想吃的烤鸭。崇立明呢？他有事情赶不回来，让我陪你吃。开始吧。吃烤鸭子必须要配上六必居的甜面酱，再配上一点葱丝儿和黄瓜条，之后用这薄饼卷了吃，那才地道。别动！你们怎么放走了一个，还不去追？崇立明早就安排好了，不用你操心。玛丽小姐对刺杀好像并不意外，难道不是第一次？还不是那些反对签约的人。这一路上，我都不知道受过多少次死亡威胁了。不过现在好了，有詹姆斯保护我。收购铁路而已，即使有人反对，也不至于极端到这种程度。难道说？玛丽小姐还有什么隐情没有告诉我们？我倒是好奇，你们什么时候发现刺客的？你一下车，我们就发现不对了
疑点呢？我们在阁楼的墙上找到了一些划痕，并且发现那些划痕都是刚刚蹭过的，而且高度正好是肩膀的高度。那只能证明有人来过，不一定是刺客吧？从整个大环境来看，阁楼从来都没有被人打扫过，里面到处都是灰尘。然后呢？但地上却没有脚印。如果不是刺客，为什么要刻意隐藏？你是不是想说，就算真的有刺客，只要加强防备就好？为什么要费这么大力气演这么一出戏？为什么要瞒着我？瞒着你，是怕露馅儿。我们之前已经把车站里所有的关键点都排查过了，也包括那个阁楼。可是之后还是有杀手混了进去，这说明那些官兵中有刺客的内应。看不出来你还挺聪明的。没错，我们一时间没有办法确定杀手是谁，留着必定后患无穷，所以我们必须引他现身，所以只能让他先动手。想要放出消息，戏必须演得大一些，夸张一些，好让他看见。你这是拿我当诱饵啊！只有把刺客一网打尽，才能保证你的安全。怎么样，哥？抓到没有？没有被灭口了，灭口啊！不过我们已经查清楚他的身份了，他就是那个内应，叫王德全，四川纳南县人，在步军统领衙门任职。纳南，我们要签约的地方。对了，爷，那个被抓住的活口怎么样了？马格纳和阿义在审。哎，怎么样？招了没有？是个哑巴。哑巴？马格纳检查过了，声带确实是先天问题。说不了话，不能说话就让他写字儿，也不识字。夜吃饭七人分为两组，轮班守卫日夜不休，公馆内每个小时都会留人。至于你们出行，也至少会有夜吃饭两人随行保护，你大可以放心。很好，那我住哪儿？跟我进来吧。哎，我不应该住楼上吗？我们专门给你安排了一间最安全的房间，保证你无事。请吧鬼地方！这里就是你的房间，让你住这儿，是因为还有一个凶手漏网，我们要确保你的安全。这被褥是新收拾好的，保证你睡得舒舒服服。这个破房间连个窗户都没有，我住不了。通风口不就是窗户？这也叫窗户？你想憋死我是吧？我不住。你想一想，你是代表团的核心人物，一路上受到过多少次死亡威胁了？没有窗户，就代表少一道风险。只要我们把这个门给守好了，就算刺客能够侥幸进入神机营，也绝对没有办法刺杀你。你就忍耐几天吧，为了你的安全着想，请你理解和配合。行，住这就住这儿吧。你跟崇黎明说一声，今晚我指定他来保护我，守我的门。行李给你搁这儿了。
。可怜心瓦格纳温狗是第一班，第二班是我，阿姨和思三负责。那我呢？你，守院子。我凭什么守院子呀？我让你守你就守。你凶什么？我招你惹你？你是我长这么大第一个敢这么对我的。这里风大，可以让你冷静冷静。你可真逗！我看你今天真的是脑子有问题，哪儿有风啊？哎，行行行，院子就院子，你说什么就是什么啊！来了。佟立明呢？他在别处，我保护你是一样的。你也用这个？怎么，你也在用啊？听说这是宫里的贡品，独有的配方。养颜效果很好，想不到舞刀弄枪的格格也懂得保养自己呀、啊。也对，你也是女孩子，别阴阳怪气的，有话就直说。既是女孩子，品味也该不俗。你弄这么一间破房子，四面都是墙。说这不憋气吗？早就跟你说过，这是为了你的安全。要是有扇窗该多好啊！今晚的星空一定很美丽。真想看看京城的星空长什么样子。还记得以前读书的时候，有一次和詹姆斯一起。你能不能别老詹姆斯詹姆斯的叫？这里是中国，他是中国人，他叫崇立明。行。那就崇立明吧。有一次和崇立明去爬山，谁想迷路了，那晚回不去，我们就在山顶上看星星。那晚的星星真明亮。英国的星星跟中国的星星有区别吗？不都一样？看来你还没和崇立明一起看过星星呢。谁要看星星了？要看，就在万春亭看紫禁城。看来崇立明在英国学到的可不止军事格斗知识啊！你什么意思？<笑>你知道他刚来英国的时候有多土吗？那会儿我们约他去游泳，他第一次看到你是泳衣。都不知道那是什么，然后我就骗他说这是英国游泳的礼仪，凡是游泳的人都要穿这个。<笑>结果楚立明这傻小子啊，他信以为真啊，他真的穿着你是泳衣出现在大家面前，<笑>给大家乐的呀。年少时谁没点糗事啊？不过今天的楚立明，已经不是你认识的詹姆斯了。他站得更高，也懂得更多了。可他这些浪漫手段，还不是在英国那会儿学的吗？是我教他该怎么当个绅士，该怎么照顾女孩的心思。怎么了？你不用跟我说这些，我和崇立明跟你们的关系不一样，是吗？其实崇立明是个好人，只可惜。好人对谁都好，当他的情人，还不如做他的朋友。<笑>